Dzień dobry, dzień dobry. A już się doczekaliście. Witam na kolejnym sobotnim live. Właśnie, będę musiał patrzeć trochę inaczej, bo dzisiaj przygotowałem wam troszeczkę informacji, troszeczkę wykresów. Prosiliście o to, żeby był temat polski. Była ankieta. Proponowałem tematy rosyjskie, jednak większość zadecydowała, że będziemy mówili o prognozach makroekonomicznych, prognozach ekonomicznych, jeżeli chodzi o ten rok, być może trochę też powiemy o przyszłym roku, ale w odniesieniu do Polski. Dlatego będę troszeczkę zerkał na dwa ekrany, będę chciał również Wam pewne rzeczy tutaj udostępnić, żebyście widzieli, sobie zobaczę za moment jak to również wygląda. Chyba myślę, że możemy, możemy zaczynać. Cały czas będę też starał się zerkać na te pytania, które będziecie mi wysyłać. Myślę, że po tej części związanych z różnego rodzaju danymi makroekonomicznymi, no bo jednak od tego nie możemy uciec, szczególnie, że jeżeli chodzi o polską gospodarkę, w odróżnieniu od rosyjskiej gospodarki jest bardzo dużo informacji, można znaleźć zarówno na polskich, jak i również międzynarodowych stronach czy w zestawieniach. Kiedy będzie tańsze paliwo? To myślę, że pytanie jest nie do mnie, nie do mnie, tylko do Orlenu. A takie szanse myślę, że są. I o tym sobie też dzisiaj będziemy, będziemy mówić. 30 minut poświęcić na Rosję. No dobrze, kilka minut poświęcę na taki krótki przegląd. Dłuższy przegląd powinien się pojawić jutro. Jak Maciek dojdzie, Maciek dojdzie do siebie, po eskapadzie warszawskiej, ponieważ był przez trzy dni i z tego, co z nim rozmawiałem, było bardzo intensywnie. Mam nadzieję, że jutro o 11 nagramy i wieczorem puścimy, ewentualnie wieczorem to puścimy i nagramy na live. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale słuchajcie, ponieważ tutaj czekacie na tą część polską, więc może przejdźmy do tego. Ja tutaj Wam pokażę jedną rzecz. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Jeszcze sobie podejrzę. O, mi się tutaj cały czas ładuje o, ten YouTube. O, teraz powinno być OK. A myślę, że jest OK. W miarę to widać w porządku. E, a więc tak, będziemy, będziemy sobie, słuchajcie, mówić. Nie wiem, chyba tutaj może być e, ta moja kamerka. A, trochę może zasłaniać, to może jeszcze inaczej zrobimy. Ja sobie zdejmę ten napis jednak. Ekonomia Rosji myślę, że każdy zna. Ewentualnie zrobimy coś takiego. A, nie da się tak. Nie da się, ale pewnie tak się da. O. I tak będziecie chyba, chyba będzie. O, nawet wtedy można tą ekonomię Rosji. No więc może tak. Wychodzę z tej ekonomii Rosji. Dobrze, słuchajcie. A więc tak. Będę posługiwał się różnego rodzaju wskaźnikami. Tak, żeby wam wytłumaczyć, jak to było, ponieważ w Polsce, kiedy mówimy o ekonomii gospodarce obecnie, szczególnie przed wyborami, no to mamy takie dwa obozy. Jeden obóz, który mówi, że jest bardzo źle. I tutaj najczęściej są wyciągane różnego rodzaju wskaźniki makroekonomiczne, na przykład dotyczące, co jest najczęściej ostatnio wyciągane, no myślę dotyczące produkcji, tak, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o, o tą produkcję, to myślę, że to jest jedna z rzeczy, która jest naj, na, najczęściej wyciągana. Ostatnio. Druga rzecz, która pewnie jest często wyciągana, no to będzie ta inflacja. A w przypadku tych osób, które mówią, że należą do tego drugiego obozu, e, mówią, że jest dobrze i wtedy, wtedy najczęściej wyciągane są rzeczy związane e, ze wzrostem PKB w Polsce i najczęściej też są wyciągane te odczyty kwartalne. Tak i o tym sobie też Dzisiaj powiemy, jak to wygląda, chociaż ja już wielokrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o PKP, 
PKB, PKB, produkt krajowy brutto, to nie jest mój ulubiony wskaźnik. Niemniej w przypadku Polski warto o nim mówić, bo pewne rzeczy można zaobserwować, natomiast my się będziemy skupiać troszeczkę na innych rzeczach. Natomiast może na sam początek jeszcze, słuchajcie, zanim do tego przejdę, to kilka słów, jak to wyglądało w zeszłym roku, bo były różnego rodzaju prognozy, jeżeli chodzi o 2023 rok i większość tych prognoz, które była, były bardzo pesymistyczne. Zakładano, że w Polsce ten właśnie osławiony produkt krajowy brutto spadnie poniżej zera, że jeżeli chodzi szczególnie pierwszy kwartał, będziemy mieli nawet minus 3%. Jeżeli chodzi o tą inflację, to zakładano mniej więcej zbliżoną tą, którą mamy, natomiast zakładano też, że ona będzie powiedzmy nawet do połowy roku rosnąć, a nawet dłużej. Czyli zakładano taki, taki e, wariant stagla, e, stagla, e, e, zarówno wysokiej inflacji, jak i niskiego wzrostu gospodarczego, a tak naprawdę nie wzrostu, tylko spadku, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, czyli mieliśmy taki wariant stagla... O, chyba dzisiaj nie wymówię. Staw... Stag... No właśnie, coś mi się... Zaciąłem się, dobra. Natomiast słuchajcie, jak to, jak to miało być? No to teraz w zależności kogo pytaliśmy. Natomiast, co ciekawe, nawet Narodowy Bank Polski mówił, że w najbliższych kwartałach krajowa koniunktura będzie pod wpływem negatywnego szoku podażowego, będącego efektem nałożenia skutków agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na wcześniejszy wzrost cen surowców energetycznych i tak dalej. I co oni mówili dalej, bo to jest dosyć ciekawe. W najbliższych kwartałach, dobrze, zaraz sobie znajdziemy to, ten element, który chciałem wam powiedzieć a mianowicie tak, było tak, było mówione o tym, że wzrośnie stopa bezrobocia, zaraz sobie zobaczymy, czy faktycznie wzrosła, było mówione, że dochody gospodarstw umowych spadną, no też sobie zobaczymy, tu akurat <śmiech> pewne elementy moim zdaniem są, mówiono również o tym, że będziemy mieli tak zwaną recesję techniczną, czyli że w Q1 będziemy mieli spadek kwartał do kwartału. No i też sobie spojrzymy, jak to, jak to wygląda, ponieważ wydaje się, że nie mamy recesji technicznej, przynajmniej jeżeli chodzi o kwartał pierwszy. No już nie będziemy go mieli raczej, ponieważ mieliśmy wzrost w kwartale drugim, a wszystko wskazuje, że ta gospodarka zaczyna się stabilizować. No ale to za moment. Więc słuchajcie, sobie spójrzmy na jakieś pierwsze wskaźniki. Zaczniemy od takiego mojego ulubionego wskaźnika, czyli informacji na temat handlu, jak to, jak to wygląda. I słuchajcie, tutaj widzicie taką pierwszą rzecz, którą ja, ja to rzucam po polsku, ponieważ może część nie jest anglojęzyczna, będzie tak jak gdyby łatwiej, a czasami może to być lepsze tłumaczone. A więc tak, pierwsza rzecz, jeżeli sobie spojrzymy, no to na nasz bilans handlowy. No i okazuje się, że jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, w odróżnieniu od zeszłych kwartałów i tak naprawdę od tych zeszłych lat, spójrzmy sobie, jak to wyglądało wcześniej, zobaczcie, czy powiedzmy 10 lat, no to już widzimy, że były takie momenty, tak? A tutaj mieliśmy taki moment w 2020 roku, to wynikało z tego odbicia pokowidowego. no i tutaj mamy troszeczkę podobną sytuację, mamy, można powiedzieć takie, no jeszcze wojna się nie zakończyła, natomiast rynki i gospodarka zaczyna działać tak, jakby ta wojna właśnie się kończyła. To o tym wielokrotnie mówiłem, większość rynków zaczyna przewidywać, że wojna na Ukrainie się zakończy albo w tym roku, albo w przyszłym roku i to również widać w pewnym stopniu na tych polskich wskaźnikach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli spojrzymy, wróćmy sobie do tego wskaźnika na ten pierwszy, na, na, na ten element, no to widzimy, że mamy taką sytuację dosyć specyficzną, czyli mamy tą nadwyżkę handlową, ona, tak jak mówię, rzadko akurat w Polsce występowała, najczęściej mieliśmy tutaj deficyt, 
I co jest spowod... czym jest spowodowana ta nadwyżka? No nadwyżka jest spowodowana tym, że przede wszystkim eksport idzie, tak? czyli mamy 30 miliardów euro, jeżeli chodzi o, o odczyt tutaj za, za kwiecień, tak? czyli ta nadwyżka w tym momencie to jest 608 milionów euro, nie jest to jakoś bardzo dużo w porównaniu na przykład z lutym, gdzie mieliśmy ponad 2 miliardy, no niemniej no jest to dosyć pozytywny element dla gospodarki, a zawsze kiedy osiąga nadwyżkę, szczególnie w, tak, w przypadku takiego kraju jak Polska, która potrzebuje cały czas dosyć dużo produktów z importu. Więc tak, z jednej strony mieliśmy ten, ten, ten pozytywny, wzrost na eksporcie. Jeszcze spójrzmy, jak ten eksport wyglądał. Tak, no więc widzimy, że tutaj cały czas no, ten eksport, no tutaj mamy pewną sezonowość. Być może, jeżeli byśmy sobie to pokazali o, w ten sposób, to widzicie, że przez ostatnie lata, i sobie pokażmy o, na perspektywie 10 lat, no to w przypadku polskiej gospodarki, czy 25, to też super widać, Cały czas mamy sytuację taką, że polska gospodarka się rozwija. I to też taka uwaga, że niezależnie czy rządzi ta opcja polityczna czy inna, no to tak jak widzicie, nie przeszkadza to polskiemu eksportowi i polskim przedsiębiorstwom rozwijać się. Tak? Tu widzimy oczywiście pewne zawirowanie, jeżeli byśmy spojrzeli, tak? czyli mamy to zawirowanie związane powiedzmy gdzieś tutaj wypłaszczenie i potem nawet spadek związany z covid -em. Natomiast no, potem mamy odbicie, to po covidowe i cały czas wzrost. I tutaj mieliśmy też taki mały spadek, jeżeli chodzi o tak naprawdę nawet nie cały rok, tylko powiedzmy tam 2-3 miesiące, tak? no, ale wracamy powoli do tego elementu, do tej, do tej tendencji wzrostowej i wydaje się, że to powinno się utrzymywać. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że troszeczkę w zeszłym roku zaczął pomagać słabnący złoty eksportowi, natomiast no teraz mamy sytuację, że ten złoty zaczął się z powrotem umacniać i tu jest odpowiedź na pytanie, które kiedyś było zadane mi, co jest powodem właśnie silnej waluty. Powodem silnej waluty polskiej jest, jednym z powodów jest właśnie ta nadwyżka w handlu. Jeżeli sobie porównacie, no podobną sytuację trochę na przykład mieliśmy w przypadku gospodarki rosyjskiej, kiedy oni mieli bardzo silną nadwyżkę, no my nie mamy oczywiście aż tak silnej, natomiast no wtedy umacniał się rubel. No i zawsze jeżeli tutaj będziemy mieli nadwyżki w handlu, no to będzie to na korzyść lokalnej waluty, tak, w tym przypadku złotego. No dobrze, no to ktoś powie ok, no to super, ten akurat wskaźnik idzie dobrze, eksport nam rośnie, jeżeli chodzi o import, tak, no to ten import, no tutaj też jak gdyby widzimy pewną sezonowość, podobną w przypadku eksportu, natomiast jeżeli sobie spojrzymy, no to oczywiście ten, ten import tak samo jak gdyby yy, będzie gdzieś nam rósł przez te ostatnie lata, no i znowuż tu mieliśmy pewne zawirowanie, tak, natomiast no ten import yy, cały czas rośnie i tam mniej więcej nadwyżka, jeżeli chodzi i równowaga w handlu, no to ona oscyluje wokół zera. Jeżeli chodzi o prognozy, no tutaj się przewiduje, że jeżeli chodzi o ten rok, ja bym się ku temu skłaniał, w zależności od tego, jak silna będzie polska waluta, no bo wydaje się, że no teraz ona się umacnia, no i przez co również no ten eksport będzie troszeczkę, powinien troszeczkę też słabnąć, no a a ponieważ no, mamy taką sytuację, że mamy mocniejszą walutę, no to w tym momencie import zaczyna, tak, czyli mamy taką pewną tutaj zależność, nie? że w momencie, kiedy ta waluta się umocni, no to oczywiście taniej jest kupować pewne produkty w tym momencie za granicy, one są bardziej konkurencyjne w stosunku do polskich, no i odwrotnie. A więc tutaj oczywiście taka uwaga dla rządzących, żeby dbali o to, żeby ta polska waluta jednak się za mocno nie umacniała. I o tym też mówił ostatnio również nasz prezes NBP. I tutaj akurat miał rację, to znaczy bank powinien oczywiście patrzeć również na takie elementy jak no, skutki umocniania właśnie złotego. On wskazywał, że być może... Tu będziemy o tym szerzej mówić w przypadku inflacji, natomiast w tym wypadku, jeżeli by nastąpiła obniżka stóp procentowych, którą zapowiada już, że ona się odbędzie w tym roku, pod koniec tego roku, w mojej ocenie jest to za wcześnie, 
Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Niemniej w tym wypadku byłoby to korzystne dla polskich eksporterów, no bo oczywiście jeżeli mamy sytuację teraz taką, że mamy nadwyżkę plus wysokie jednak, znaczy mamy stopy procentowe na no, może nie jakieś wysokie, natomiast no, na takim znaczącym poziomie w stosunku do innych krajów europejskich, no to w tym wypadku sytuacja jest taka, że słuchajcie, no ta złotówka na ten moment będzie się umacniać. Tak? No, no mówię, no w momencie, kiedy będzie sytuacja, że pojawi się deficyt, tak, no to w tym momencie być może to wahadło też się zmieni. No, trzeba również też brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz w przypadku umacniania się złotówki, jaki jest nastrój, jeżeli chodzi o polską giełdę i polską gospodarkę, a szczególnie tych inwestorów zagranicznych, ponieważ on jest dobry. Inwestorzy zagraniczni postrzegają polską gospodarkę jako stabilną No i to widzimy również w tym momencie po latach tak naprawdę odpływu tego kapitału zagranicznego z polskiej giełdy, Wystarczyło, że chociaż część dopłynęła tak, na ten rynek europejski i przy okazji na ten rynek polski. No i sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o polskie akcje, tak, no to one, jeżeli chodzi o 2023, no mają się dosyć dobrze. Powiadomienie o audycji przyszło 14 minut po starcie w internecie. Wiesz co, nie mam na to wpływu. Tak, natomiast no, ja ustawiłem, żeby to przyszło, przychodziło od razu, tak, no więc, no więc tak. Widzę, że już jakieś pytania zadajecie. No jest jakieś pierwsze, no to może też odpowiem. Jak złoża Orlenu w Norwegii wpływają na zaopatrzenie w ropę w Polsce? Stabilizują, tak. Na pewno posiadanie własnych służb jest bardzo pozytywne. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i tutaj trzeba pochwalić, i zarówno politykę obecnego prezesa w tym zakresie, o, to stanie mi się znowuż, jak i również poprzednich, poprzednich zarządów, tak, jeżeli chodzi o, o to pe, w pewien sposób dywersyfikację tych dostaw. No bo dzięki temu, że, że mamy te własne, łatwiej jest nam um, również podpisywać inne kontrakty, a więc to jest bardzo pozytywny element i tutaj trzeba, um, no, trzeba u, u, uznać, że coś dobrego zostało w tym kierunku zrobione. Dobrze, a teraz wracając, tak, a więc tak, ten bilans handlowy, tak jak mówię, w mojej ocenie, ktoś może powiedzieć, jest nudny, tak, no bo oscylujemy wokół zera, nic specjalnie się tutaj nie dzieje. Oczywiście znowuż mogłoby być lepiej, bo jeżeli popatrzymy na eksport, no to tutaj też widzimy, że ten wzrost ostatni eksportu, no to w dużej mierze był związany z, ze zwiększeniem eksportu maszyn, to jest raz, samochodów, części samochodowych, to były takie największe wzrosty, jeżeli chodzi o ten eksport, no i to można powiedzieć, że być może, być może będziemy widzieć poprawę sytuacji w Europie, no wszystko jak gdyby się, wszystko tak, tak mniej więcej się zapowiada, także jeżeli chodzi o ten rynek europejski i również niemiecki, który cały czas ma kłopoty o wiele większe niż gospodarka polska na ten moment, ponieważ on jest mniej konkurencyjny, tak, no i tutaj jeszcze oczywiście był ten problem w zeszłym roku, taki sam jak w Polsce, czyli tych cen energii, no i teraz jak będziemy mówić o tych cenach energii, to sobie jeszcze na to, na to spojrzymy, natomiast no, sytuacja w Europie się poprawia, dzięki temu również ta sytuacja w Polsce będzie się poprawiać. Trzeba też sobie powiedzieć, jak to wygląda na świecie i znowuż przejść troszeczkę do Stanów Zjednoczonych, no bo tutaj mamy tą globalną gospodarkę i jeżeli chodzi, na chwilę to sobie zdejmę, żeby Wam nie zabierać uwagi, jeżeli chodzi o tą globalną gospodarkę, w, no w dużej mierze, no teraz mamy taką sytuację, że czekają nas prawdopodobnie dwie podwyżki jeszcze Fedu, mówi się, że jedna lub dwie, no i tutaj oczywiście jest kwestia, kiedy ta recesja, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, się zakończy, bo mamy jeszcze oczywiście informację, tą, o którą część z Was pewnie wie, czyli grozi niewypłacalność i ogłoszenie niewypłacalności, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Oni przeznaczają cały czas dosyć dużo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydatki, ponieważ tam deficyt w stosunku do PKB, tam jest bodajże 
być może ktoś mnie poprawi, ale myślę, że dobrze pamiętam, a w przypadku Polski no to jest powiedzmy 3% z kawałkiem. A więc oni trochę więcej wydają, no nie, nie, no nie są to jakieś, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to wielokrotnie je powtarzałem, nie ma się czego obawiać, niemniej może to spowodować pewne znowuż spowolnienie, no bo zamieszanie związane z tym, że ogłoszą, republikanie nie będą się chcieli zgodzić na podwyższenie tych wydatków, być może będą musieli coś ciąć, no pewnie w którymś momencie dojdą do porozumienia, natomiast no, ta cała jak gdyby szopka polityczna może zabrać no, część globalnego nawet wzrostu, można tak powiedzieć, jeżeli ona by się na przykład przedłużała powyżej tygodnia czy dwóch tygodni. Taką sytuację już kiedyś mieliśmy, no i to, to nie jest dobre dla globalnej gospodarki. I jeszcze jest jedna rzecz, którą też trzeba powiedzieć, czyli Chiny. Cały czas nie widzimy tego odbicia w Chinach i wszyscy się zastanawiają, dlaczego nie widzimy. Wydaje się, że sytuacja jest trochę prosta. Mamy, tak jak mówię, globalną gospodarkę, żeby to odbicie w Chinach nastąpiło, to zarówno Stany Zjednoczone muszą mieć lepsze wskaźniki, czyli ta inflacja musi zacząć jeszcze bardziej spadać, w tym momencie stopy na przykład, jeżeli zostaną obniżone i będą i pojawi się większa ilość gotówki na rynku, kiedy gospodarstwa domowe zaczną też odczuwać jak gdyby wzrost gospodarczy, no w tym momencie nastąpi zapotrzebowanie na, na produkty chińskie. A tutaj cały czas nam się próbuje to wmówić, tak jakby ta gospodarka chińska była niezależna i ona sobie mogła wyprodukować, nie wiem, sprzedać to do Afryki. No nie, musi być zapotrzebowanie, słuchajcie, na te produkty chińskie, a żeby było to zapotrzebowanie, no to na przykład to, co w Polsce teraz i w Europie cały czas gdzieś jeszcze kuleje, czyli sprzedaż detaliczna musi zacząć rosnąć, a teraz obserwujemy, że, że tego jeszcze nie ma, mniej, mniej to powinno nastąpić w tym roku, a więc to odbicie w Chinach prawdopodobnie Kiedyś nastąpi, tylko że się przesuwa, chyba że, chyba że, no i to jest następna rzecz, pojawią się jakieś problemy strukturalne, z którymi Chiny się mierzą już od kilku lat, tak? Czyli ten rynek na przykład nieruchomości może w którymś momencie im wybuchnąć w twarz, wtedy może się okazać, że, o, że odbicie może i będzie, no niemniej zostanie pochłonięte przez problemy na przykład na rynku nieruchomości. Dobrze, tu też jest pytanie takie bardziej, myślisz, że po ostatniej podwyżce będzie pauza w stopach, czy będą od razu je ciąć? Nie, będzie pauza, moim zdaniem nie będzie, znaczy chyba rozumiem, że pytasz o gospodarkę amerykańską, no bo w przypadku polskiej no to mamy tą pauzę i moim zdaniem ta pauza jeszcze powinna być dosyć, dosyć długo, długo, natomiast no u nas pewnie już w tym roku Mogą się pojawić cięcia. Ja jestem za tym, żeby te cięcia pojawiły się w momencie, kiedy faktycznie kiedy poziom tych stóp będzie wyższy od poziomu CPI realnej tej inflacji, a nie, że będziemy cały czas gonić, bo, bo to nie jest dobry pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak. Nie ma takiej opcji, żeby ogłosili, jest taka opcja, żeby ogłosili niewypłacalność. Już kiedyś coś takiego było, to nie, to nie wiąże się z tym znowu, że to będzie bankructwo i niewypłacalność, tylko raczej znowu zamrożenie wydatków, to co mamy, z czym mamy do czynienia i tak dalej, i tak dalej. I bardziej szopka polityczna niż faktycznie bankructwo państwa, tak. Dobrze, wracając teraz do tej naszej Polski. A więc tak, często jak rozmawiam o Rosji, to tak, mówimy często o tym, o tym handlu międzynarodowym i pokazujemy sobie te wskaźniki. Tak jak widzicie, my mamy trochę inną sytuację, ponieważ Rosja jest eksporterem, głównie surowców, a my mamy tą gospodarkę bardzo taką uro, u, u, uro, yy, tak, taką urozmaiconą, tak, czyli produkujemy i zarówno produkty takie nieprzetworzone, jak i produkujemy produkty przetworzone i tak dalej, i tak dalej, no, więc tutaj nie jesteśmy, jesteśmy bardziej odporni na różnego rodzaju zawirowania na rynkach też globalnych, w mojej ocenie, 
to nie znaczy, że jesteśmy zupełnie odporni, tak? no bo jak będzie globalna recesja, no to nam się oczywiście też dostanie, natomiast zawsze, ponieważ jeżeli ta gospodarka nie ma, na przykład w przypadku Niemiec mamy tą taką nierównowagę, bo mamy silny ten, znaczy nierównowagę, no można powiedzieć, czasami to jest bardzo pozytywne, natomiast no oni mają rozbudowany ten przemysł, jeżeli chodzi no o na przykład produkcję samochodów, co powoduje, że są momenty, kiedy jest globalna recesja czy jakieś spowolnienie i w tym momencie, w przypadku, kiedy oni są uzależnieni od tego eksportu tych samochodów i nie ma zbyt dużo chętnych na to, no to, no to ich gospodarka na przykład bardziej może cierpieć. A na przykład gospodarka rosyjska, która jest od surowców, no to jest uzależniona od ceny, no to jest najgorsza chyba sytuacja. No i jeszcze od tego, że może się okazać, że za powiedzmy 10 lat czy... czy no myślę, że tak za 10, tak? No ale może i szybciej te gospodarki europejskie przejdą zupełnie na innego rodzaju energię, tak? A więc ta ropa coraz, to widać zresztą tak przy wydatkach kapeksowych, tak? Które spadają i się wyrównały na zieloną energię czy na tą energię odnawialną, w tym momencie są takie same jak na ropę naftową, a kiedyś to było jeszcze kilka lat temu 3 do 1, tak? Na korzyść rop. Więc za moment będziemy mieli tą sytuację odwróconą. To nie znaczy, że ta ropa oczywiście w przeciągu roku, dwóch czy trzech zupełnie nie będzie się sprzedawać, tak? Natomiast no, trzeba się jak gdyby z tym liczyć. No dobrze, no to teraz sobie spójrzmy na następne, na następne jakieś dane. Dobrze, rezerwy złota to nie, tutaj przepływy. A, bo jesteśmy w tym, dlatego ja tego nie widzę. Słuchajcie, no to spójrzmy sobie na wartość, coś co się nazywa wartość budżetu tutaj po polsku, to jest trochę może źle przetłumaczone, chodzi o to mniej więcej jaki jest bieżący, bieżący deficyt czy, 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 czy nadwyżka, tak? Już staram się nie używać tego słowa proficyt, tak? My tu możemy spojrzeć też, jak to wyglądało w przeciągu iluś lat. Tak? No, mieliśmy bardzo dużą stabilność. Jeżeli chodzi o polskie finanse, no, można powiedzieć, że przez te 20 parę lat no, te finanse były bardzo stabilne. No, tu widzimy, że no, ostatnio one są mniej stabilne. To znaczy, szczególnie w tym momencie covidowym, no, yy, różnego rodzaju te wydatki się pojawiły, tak? stąd jak gdyby Pojawił się dość silny deficyt, tak? Potem się pojawiła nadwyżka, bo, bo gospodarka się pobudziła nagle i tak dalej, i tak dalej, tak? A więc to, to, to było widać. Natomiast wróćmy może do tych wyników. Na ten moment, słuchajcie, po czterech miesiącach mamy 10 milionów. No i to można powiedzieć, że że to jest dosyć dobry, do, mówię 10 milionów, 10 miliardów, że to jest dosyć dobry wynik, mniej więcej idziemy na 30, do tej pory gdzieś chodziliśmy maksymalnie do 50, 50 miliardów, jeżeli chodzi o dziurę budżetową. I to jest moim zdaniem pod kontrolą, wbrew temu, co chyba opozycja mówi, że tutaj są jakieś nie wiadomo jak duże wydatki, pewnie są, natomiast nie widać tego, w tych wskaźnikach makroekonomicznych. Jeżeli one już są, to podejrzewam, że bardziej poza budżetowe, które się pojawiają i tam bym szukał różnego rodzaju oszczędności, jeżeli chodzi o ta, ten, 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 te, te wydatki budżetowe. W stosunku do, do PKB, no to są dosyć cały czas małe, małe kwoty, bo my się tutaj... A, mamy rachunek bieżący, słuchajcie, to jest około około trzech, a to jeszcze są stare dane, no a teraz jest mniej więcej nawet mniej niż 3%, tak, a więc tutaj też mamy stare, musiałbym spojrzeć, gdzieś, gdzieś mam mniej więcej bieżące, natomiast no, wygląda to w mojej ocenie dobrze, no to przejdźmy sobie do następnych rzeczy, czyli osławionej inflacji i trochę sobie tutaj powiemy więc. Bo jeżeli chodzi o inflację, to tak jak widzicie, ta inflacja, nawet przez NBP, oni zapowiadali, że ta inflacja w tym roku będzie dwucyfrowa i jest i pojawi się dwa z przodu. No i tutaj nie pojawiło się. W tym momencie mamy 14,7. 
Prognozy są takie, a zaraz powiem dlaczego takie są prognozy i dlaczego one są realne, że ta inflacja będzie na poziomie, pod koniec roku wydaje się, że może pojawić się już jednocyfrowa. Oczywiście zagrożeniem są wybory i różnego rodzaju nieplanowane lub wcześniejsze wydatki, które mogłyby pobudzić konsumpcję, o czym sobie będziemy za moment mówić, natomiast no, spowodowałby, że ta inflacja spadałaby, no, nie, nie spowodowałyby, że ona by zaczęła rosnąć, ale spowodowałyby, że ta inflacja zaczęłaby spadać wolniej. W mojej cenie cały czas ta inflacja na, w tej wysokości jest inflacją e, szkodliwą. Dobrze by było, żeby ona oczywiście szybciej była jednocyfrowa, natomiast no, trzeba to zrobić z głową, tak. No i teraz tak, jak jesteśmy przy tej inflacji, to trzeba sobie powiedzieć o drugim parametrze. Zobaczymy, czy tutaj będzie. Gdzieś tutaj powinien być taki parametr związany. Moment, może mi się to uda. O. Tak, tylko że nie widzicie. Dobra, to sobie może jednak daruję. To sobie tutaj dobrze. Chodzi o tak zwaną inflację. No, gdzieś tutaj powinna być. Inflację, jeżeli chodzi o produkcję sprzedaną, tak? O, jeżeli chodzi o produkcję sprzedaną. To jest jedna rzecz. I jeżeli chodzi o ceny producenckie. O, tutaj ją mam. To może ja Wam powiem, jak to mniej więcej wygląda, a zaraz ją postaram się też odnaleźć tutaj. Pewnie są na, na, na tym. A więc tak, jeżeli chodzi o inflację, jeżeli chodzi o ceny producentów, no to tutaj jak patrzymy, no to w marcu było to około 10%. Natomiast to PP, PPI, które się pojawiło w kwietniu, słuchajcie, to było już 6,8. Czyli o co chodzi? Chodzi mniej więcej o to, że... O, jeszcze ją szukam tutaj. Pewnie pieniądze, handel. No, to są roki live'a, tak? Sprzedaż detaliczna. Nie. O sprzedaży detalicznej będziemy sobie mówić później. Moment, może o tu wam pokażę. O, w ten sposób zrobimy. Tu gdzieś znalazłem w internecie, w międzyczasie, na polskiej stronie. Dobra, chodzi mniej więcej o to, tak? Tutaj mamy, tak jak widzicie, tak, 6 i 8. I to jest w pewnym sensie inflacja, która wyprzedza, bo jeszcze w 2022, jeżeli chodzi o PPI, to mieliśmy na poziomie 25, tak? czyli zobaczcie, to dosyć silnie spadło. I gdzie to mniej więcej spada? tak? No to jeżeli popatrzymy na szczegóły. I tu też jest jak gdyby klucz, gdzie czym ta inflacja jest spowodowana w dużej mierze i oczywiście tutaj ktoś, kto tam należy do jakiegoś tam obozu, no to sobie oczywiście znajdzie to, co to, co chce sobie znaleźć, niemniej, no tutaj jeżeli spojrzymy, no to do tej pory w dół, na poziom tej inflacji w dużej mierze miało wpływ przetwórstwo przemysłowe i wytwarzanie, zaopatrywanie, energii, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. I tak jak widzimy rok do roku, tutaj cały czas mamy bardzo wysoki wzrost, no to jest związane właśnie z tą ceną energii i sobie to o tym też powiemy. I tutaj widzimy, że mamy 42%, natomiast też widzimy, że to, że to spada, tak? Słuchajcie, że to spada, no bo tutaj mamy spadek o 2,1%, no i tutaj jest ta, ta odpowiedź, którą się tam pytacie, kiedy te paliwa stanieją, ten gaz, woda i tak dalej, to zacznie powoli spadać, jeżeli, to mówiłem wielokrotnie, te ceny będą utrzymywać się giełdowe na niskim poziomie, czyli za paliwa, za energię elektryczną, 
za gaz, no w przypadku wody to nie wiem jak szczerze powiedziawszy to wygląda, no niemniej pewnie tam energia elektryczna również ma znaczenie i, i, in, i inne elementy. No i tu należy się spodziewać, że będzie to jeden z głównych tych czynników przez, ostatnie, przez następne miesiące, który będzie powodował, że będzie to czynnik de, deflacyjny. Tak? A jeżeli chodzi o przetwórstwo przemysłowe, ono jest dosyć istotne, bo ma dosyć silny wpływ na ogólną inflację. No i tak jak widzimy, no, przez to, że mamy teraz 6,8, słuchajcie, no to, a mamy w tym momencie tą dwu, czyli już mamy jedną cyt, jednocyfrową, jeżeli chodzi o ceny producenckie, tak, wartości, eee, no to wygląda, wygląda to tak, że o, że, ta, że to się przełoży, tak? Czyli powiedzmy na jesieni, myślę, że późną jesienią, późną jesienią, początek zimy, późną jesienią, zaryzykujmy, tak? Powinna się pojawić jednocyfrowa wartość. Oczywiście będzie to uzależnione też tego, co kiedy wprowadzi rząd, no bo jeżeli się okaże, że będą jakieś silne transfery do grup społecznych jeszcze w tym roku, no to może ta inflacja nie wyhamować, tak? No bo zostanie pobudzona konsumpcja. Będzie to oczywiście pozytywny element, natomiast no negatywnym będzie to, że ta inflacja zamiast jednocyfrowej no może cały czas się utrzymać dwucyfrowa. Więc tu też zależy dużo od tego, co rząd zrobi. Niemniej, jeżeli popatrzylibyśmy, że ostatnio rząd przyjął dosyć dobrą strategię, czyli nie przeszkadzać tej gospodarce z grubsza w wielu obszarach, no to jeżeli nie będzie tutaj mocno przeszkadzał i te transfery socjalne, które on planuje, wykona jednak w przyszłym roku, tak jak zapowiada, no to wtedy myślę, że ta inflacja również jeszcze w tym roku będzie jednocyfrowa. Tutaj gdzieś jeszcze miałem taką rzecz, bo, bo zaczyna też spadać jeszcze jedna rzecz, dosyć ciekawa, a mianowicie zaczyna spadać inflacja, jeżeli chodzi o na przykład produkty spożywcze. Ona była dwucyfrowa jeszcze miesiąc temu, mieliśmy 24%, teraz już zeszliśmy do 19%, tak? czyli te warzywa powiedzmy, no oczywiście no, można powiedzieć, że jest pewna tam sezonowość, no niemniej będziemy wchodzić w taki okres, że również to będzie sprzyjało spadkowi inflacji. Tak, więc gdzieś to na pewno miałem. O właśnie. Słuchajcie, odszukałem. Nie wiem, mam nadzieję, że widzicie. A, ja Wam tutaj nie udostępniłem. Braw. Tak, właśnie uroki live'a. No, nie udostępniłem. Dobra. Zobaczcie, tu macie coś takiego jak te ceny yy, producenckie. I tu będzie to, co pokazywałem, zmiana cen producentów. Tak, zobaczcie, tak. Czyli mieliśmy te 6,8. Zobaczcie, jak to ładnie spada. Nie, czyli tutaj mieliśmy ten pik w zeszłym roku 25 nie? i schodzimy 6,8. Natomiast oczywiście jak spojrzymy na ileś lat, no to widzimy, słuchajcie, co się stało, do czego my doprowadziliśmy. Tak? Oczywiście można powiedzieć wojna, tak, jakieś inne rzeczy. No niemniej no, widzimy, że no, to może tutaj będzie widać, tak? że takiej inflacji w Polsce nigdy nie mieliśmy. Nie? A więc ona jest odczuwalna, to jest dodatkowy podatek. No niemniej w tych, tutaj pokazuje te, te ceny producentów, zobaczcie, no to zaczyna spadać, tak, czyli mamy 6,8 w stosunku do 25, a co istotne, też zaczynają, zobaczcie, tak, jeżeli chodzi o, e, też mamy na przykład rozbicie ceny eksportowe, ceny importowe, tak, sobie można zobaczyć, nie, że tutaj nam te ceny eksportowe też wystrzeliły w górę, tak, ceny, no to ceny importowe. Tutaj mamy sytuację też, że tak, a więc zarówno te produkty, które i polskie i z zagranicy, tak, one gdzieś tam drożały. No i też jeszcze zobaczcie tą inflację żywnościową, bo to jest dosyć ciekawe, czyli mamy w końcu spadek, tak, czyli wracamy do tych wartości z połowy roku, nie? A więc, no i te ceny oczywiście żywności, tak jak widzicie, no to jedne z wyższych, znaczy najwyższe, jeżeli chodzi o ostatnie lata. I to jest taki element, z którym wydaje się, że w tym roku również polska gospodarka powinna sobie poradzić. 
No to oczywiście nie jest kwestia tego, że tutaj są jakieś specjalne działania, tak? prowadzone, żeby tą inflację moim zdaniem obniżyć, tylko naturalnie ona się obniża, dlatego że mamy silne deflacyjne impulsy, jeżeli chodzi o gospodarkę światową, jak i również gospodarkę polską. Jeszcze jedną rzecz tam Wam chciałem pokazać, ale to może, może później. Co jeszcze, jeżeli chodzi o tą inflację? No Myślę, myślę że tyle Was na, najbardziej pewnie interesuje, czyli te ceny żywności, no i myślę ogólnie ten indeks konsumpcyjny, czyli czy ta stopa, stopa inflacji, tak, która jest. No, spojrzę, jakie macie tutaj komentarze, czy coś do tego. Wiem, że słychać to uderzenie w blat, słuchajcie. Ja muszę tutaj coś zrobić, to przerobić, bo sobie zmieniłem biurko. Jest teraz lepiej, bo mam podparcie na rękę, natomiast gdzieś ono mi tutaj skrzypi, tak jak uderzę. Więc będę się starał tego nie robić, albo właśnie ten mikrofon jakoś inaczej powiesić. Dobra. Yy, ok, no to wróćmy sobie jeszcze do tych, yy, do tych elementów. A, dosyć istotna rzecz a mianowicie gdzie my to mamy waluta, stopa, oprocentowanie jeszcze muszę znaleźć wam ile obecnie polskie rezerwy wnoszą bo to jest dosyć ciekawy też wskaźnik zaraz go znajdziemy Tak, znajdziemy. Dobrze, to może teraz sprzedaż detaliczna, bo ją akurat mam. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, to w tym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o ten wskaźnik i to, co się dzieje, czyli konsumpcję w Polsce, nie wygląda dobrze. Ale trzeba sobie też powiedzieć, że porównujemy się do bardzo dobrego roku, jeżeli chodzi o 2022, gdzie ta sprzedaż detaliczna była wysoka. No to może jak gdyby widać, nie widać do końca. No ale ona była powiedzmy wyższa niż, niż norma. Niemniej no w tym momencie obserwujemy, no tutaj mamy stare jeszcze dane, natomiast no, ta sprzedaż detaliczna cały czas jak gdyby nie odbija. I jeżeli patrzyliśmy miesiąc do miesiąca, być może gdzieś jest jak gdyby rok do roku, natomiast no, tutaj cały czas gdzieś się kręcimy, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną wokół, będziemy się kręcić wokół zera i mieliśmy, jeżeli chodzi o o kwiecień, tam był spadek bodajże 7,6. Czemu, czemu jest tak źle, ktoś może powiedzieć? No z jednej strony mamy, trzeba pamiętać, że w kwietniu 2022 mieliśmy wzrost tej sprzedaży tak bodajże o 19% rok do roku, a więc mieliśmy też wysoką bazę. A żeby to jeszcze inaczej powiedzieć, no mieliśmy dosyć duży napływ osób z Ukrainy, które no zwiększały nam tą sprzedaż. Tak? Te osoby potrzebowały różnego rodzaju rzeczy. No i ta sprzedaż nam rosła. W tym momencie już te osoby albo w Polsce mieszkają, albo też często wyjeżdżają z Polski. Nie mamy napływu nowych emigrantów, a więc ta sprzedaż w tym momencie spada. Natomiast w mojej ocenie, tak jak patrzymy na przykład wpływy polskiego budżetu, no to zaczyna, o ile na przykład wpływy z podatku VAT jeszcze styczeń, luty mieliśmy koło zera, no to już marzec był na plusie, kwiecień jest tam powyżej 5%, więc widzimy, że powoli są takie pierwsze oznaki, że ta sprzedaż detaliczna będzie rosła. No i tu należy się spodziewać, że od powiedzmy maja, być może już za maj powinniśmy mieć dodatnie wartości, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tą sprzedaż. Tutaj gdzieś sobie może zobaczę, może 
faktycznie to będzie. Tu gdzieś powinno być. O, polski złoty, decyzja. O, mam. Prawda, dobrze. Czyli tak, 7 i 3, ta sprzedaż detaliczna. A jeżeli patrzymy właśnie na prognozę, to zobaczcie, tutaj widzimy, że my w tym momencie jesteśmy w takim dołku, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. Ta sprzedaż detaliczna powinna rosnąć, powinna być dodatnia. Tu, tu, tu pokazuję według tej statystyki makroekonomicznej. Ona powinna być dodatnia około lipca 2023, tak? czyli tutaj mieliśmy ten nasz dołek kwietniowy, no i tu już powinniśmy teoretycznie w maju, tak jak mówiłem, iść na plus. No dobrze, to teraz słuchajcie, przejdźmy sobie do takiego dosyć ważnego i często poruszanego obecnie przemysłowa. W Polsce obecnie jest najniższa od trzech lat. Mieliśmy ostatnio odczyty tej produkcji, a ostatnio z 22 maja. No i tutaj negatywne rozczarowanie, bo było minus 6,4%. A spodziewaliśmy się połowę niższego, tak, czyli 3, 2, 3, 4. No i jeżeli spojrzymy sobie na tą, na tą sprzedaż, no to tutaj znowu już widzimy, co nam głównie sprzeda, spada, tak, czyli górnictwo, wydobycie, dostawy, wytwarzanie właśnie energii, zaopatrzenie na wodę, tak, tak, gdzie mieliśmy też również te spadki inflacyjne. Natomiast spójrzmy jeszcze sobie tam dokładnie, jak gdzieś tutaj mam takie wyliczenie, jak to mniej więcej wyglądało. Zaraz Wam powiem. Na 34 działów, tak GUS podaje, ktoś sobie może oczywiście odszukać, okazuje się, że w 25 spadliśmy i spadamy cały czas. Natomiast to jest bardzo ciekawe, gdzie spadamy, a gdzie rośniemy, bo jest 9 sektorów, w których rośniemy a spadamy głównie, słuchajcie, jeżeli chodzi o produkcję wyrobów z drewna, słomy, wikliny, tu mamy spadek 23%, chemikalia, wyroby chemiczne prawie 20%, a metale, no mamy tą miedź, wyroby mineralne, surowcowe, też spadek mamy o 16%, meble 15%, produkcja papieru 12%, Produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, mamy 14. Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 9. Natomiast zobaczcie, rośniemy, jeżeli chodzi o maszyny, czyli jeżeli chodzi o produkcję maszyn i urządzeń, 12% wzrost. Konserwacja, instalowanie tych maszyn, 32%. A jeżeli chodzi o produkcję urządzeń elektrycznych 10% i przede wszystkim jeżeli chodzi o pojazdy samochodowe i przyczepy i naczepy i inne 7%. Czyli widzimy, że w tych surowcowych albo mało przetworzonych w szczególności ta produkcja spada. No i z czym to jest spowodowane? Spowodowane tym, że jeżeli chodzi o Europę, i produkcję na przykład w Niemczech nie było tak silnego zapotrzebowania na te polskie produkty. Tak? Czyli jeżeli ta gospodarka niemiecka w jakimś tam stopniu cały czas ma problemy. Dlaczego mówię niemiecka? No bo akurat dla tych elementów ona będzie najistotniejsza, chociaż nie tylko oczywiście, no ale powiedzmy ta, ta europejska ma różnego rodzaju problemy, no to również to wygląda tak, jeżeli chodzi o Polskę. No dobrze, czyli sobie tak powiedzieliśmy. No i teraz tak, jak ta produkcja przemysłowa, no bo ktoś może powiedzieć, ok, no to cały czas teraz spadamy, nie? Czy to, to... Wydaje się znowu, że tutaj będziemy mieli kwiecień, prawdopodobnie kwiecień, myślę, że maj może nawet, no ale kwiecień, maj, myślę, że maj już powinno być lepiej. Będziemy mieli za jakiś czas odbicie, tak też mniej więcej te prognozy pokazują makroekonomiczne. To znowuż nie są moje prognozy, to są prognozy y, tworzone przez y, Instytut. No ale to tak nie, nie tylko ten Trading Economics tak pokazuje, tak na, natomiast y, inni analitycy również to pokazują, że tutaj powinniśmy, jeżeli chodzi o właśnie. Y, koniec tego roku mieć odbicie, jeżeli chodzi o tą produkcję przemysłową. Ja myślę, że to szybciej nastąpi niż oni tutaj pokazują, w mojej ocenie. 
tak? ponieważ no, oni głównie pokazują, że to odbicie dopiero nastąpi w 2024, jeżeli chodzi o polski przemysł. Tak, no to znowuż no wynika z tego, ten przemysł ogólnie europejski nie ma się do końca dobrze obecnie, wynika właśnie z tych cen energii, które gdzieś jeszcze cały czas mają skutek, czyli zanim to się gdzieś przełoży na, ten, na tą produkcję, tak, no to musi upłynąć troszeczkę czasu, szczególnie, że część firm zaczęła się też wyprowadzać z Europy i przenosić na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do innych lokalizacji. Tak. Dobrze wygląda ta nasza gospodarka. Wiesz co, wygląda trochę nudnie, można powiedzieć, tak? bo nic ciekawego się jakiegoś i spektakularnego nie dzieje. Tak? Politycy chcą wierzyć, że się dzieje coś spektakularnego, czyli że jest super lub że jest tragicznie. No ale no, jak ktoś wierzy politykom, no to, no to nie chcę mówić, co ma z głową, natomiast... no. Nie dajmy się tym emocjom, tak, szczególnie przedwyborczym, tak, no i po prostu nie dajmy się oszukiwać, tak. No ta gospodarka od dwudziestu kilku lat, mniej więcej, oprócz tego, te, tego momentu, kiedy faktycznie były problemy, czyli ten COVID, tak, no to mniej więcej mamy podobną sytuację. No i teraz właśnie oczywiście tym elementem negatywnym, chyba najbardziej odczuwalnym, to jest inflacja, no ale tak jak powiedziałem, ona zacznie spadać, jedynie jest pytanie, jak szybko i czy ktoś nie będzie przeszkadzał tej inflacji spadać. Jak wyglądają perspektywy importu energii z Ukrainy? Czy importujemy, jakie to są ilości? Zaczniemy importować, tak? Na razie to będą małe ilości, natomiast są przygotowywane, znaczy importowaliśmy już część energii, natomiast no, to zostało zatrzymane, tak jak wiecie, natomiast od czerwca bodajże Będziemy mieli powrót importu tej energii z Ukrainy. To dosyć pozytywne informacje. Natomiast, natomiast myślę, że no nadal nie będą to wysokie ilości. Jest dosyć ciekawy taki, taki też wykres. Może gdzieś go uda mi się znaleźć. Bo do tej pory bardzo silnie były różnego rodzaju, słuchajcie, obawy, jeżeli chodzi. O, dobra, tu mam. Zobaczymy, czy go. O, on jest dosyć ciekawy. A, to tak nie zrobię chyba. O, może mi się uda. O, udało się. Zobaczcie, to jest odsetek firm odczuwających negatywny wpływ wojny na Ukrainie, tak? I widzimy, że w zależności od sektora, natomiast dla całego, dla całej gospodarki, on no wszyscy podają, że to zaczyna spadać. No tu niestety dane się kończą na styczniu, no ale no widzimy, że to idziemy w stronę właśnie tych 50%, tak? A więc widzimy, że tutaj no mamy taką sytuację, że oczywiście są takie branże jak przetwórstwo przemysłowe, gdzie ono bardziej odczuwa, tudzież budownictwo, no wiadomo dlaczego, natomiast to zaczyna wszystko spadać, czyli te elementy negatywne, które do tej pory firmy zgłaszały, no zgłaszają, że, że to nie będzie już tak wielkim, znaczy nadal będzie problemem, ale już nie tak wielkim jak w 2022 roku. Czyli to będzie powodowało również, że może nie, nie, nie od razu, że, że będą jakieś inwestycje w tych firmach, bo to cały czas jest, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, no to jest jeden z elementów, które kuleją. No niemniej może się okazać, że, że, że pozostałe rzeczy będą pozytywne. Czyli, czyli to tak. I teraz tak, jeszcze kilka rzeczy, jeszcze kilka wskaźników i przejdziemy sobie już być może do innych tematów. E, mówiliśmy, tak, czyli ten, 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 ten przemysł cały czas, myślę, że jeżeli chodzi o ten rok, nie będzie do końca, jeżeli chodzi o Polskę, mm, nie będzie dobrych wskaźników, natomiast one powinny się powoli zacząć poprawiać, co oczywiście będzie wpływać w dużej mierze na produkcję krajową brutto, bo jeżeli chodzi o produkcję krajową brutto, no to mamy jak gdyby kilka elementów, tak, czyli ta pierwsza 
w zależności co patrzymy. No i teraz tak, mnie to bardzo jakoś bawi, bo tak, ci co nie przepadają zarządem, podają roczną stopę wzrostu PKB, tak? I ona jest minus 0,2, nie? czyli rok do roku. Natomiast zwolennicy rządu podają tempo wzrostu PKB, czyli kwartał do kwartału. I tu mamy 3,9. No co jest akurat bardzo dobrym wynikiem, trzeba przyznać, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. Czyli patrzymy kwartał pierwszy do kwartału czwartego zeszłego roku. Moim zdaniem bardziej istotny wskaźnik pokazuje dynamikę. Tak, czyli tu widzimy jak gdyby tą dynamikę. No jeżeli są, no już sobie spojrzymy na troszeczkę dłuższy horyzont, no to słuchajcie, widzimy, że no mieliśmy, zobaczcie jak to się kształtowało. Tutaj, gdzie mieliśmy ten taki mocny spadek, no tu mamy ten elementy związane z COVID-em, potem mamy odbicie. No niemniej widzimy, że jak sobie weźmiemy ten spadek i to odbicie i tak dalej, no to jesteśmy tak jakbyśmy... Ten COVID jakoś polskiej gospodarce mocno nie zaszkodził w odróżnieniu od gospodarki na przykład gospodarek zachodnich, nie wiem, czeskiej, gdzie oni cały czas nie mogą wyjść z tego spadku pokowidowego. Widzimy, że tutaj się od razu gdzieś wybiliśmy, potem się dosyć długo utrzymywało jeszcze przez zeszły rok. No i mamy ten spadek, jeżeli chodzi o koniec zeszłego roku, ale tu już widzimy, że ten pierwszy kwartał pokazuje, że że jest wzrost. No i ktoś się zapyta, no ale jak to? No przecież produkcja przemysłowa spada, no to dlaczego jest wzrost produkcji krajowej? No pamiętajmy, że głównym tym czynnikiem, który obecnie, no to mamy ten eksport. Mamy tę nadwyżkę w handlu, mamy ten rosnący eksport, który powoduje, że poprawia się nam wskaźniki. Jeżeli do tego w którymś momencie dojdzie odbicie na konsumpcji, no to będzie to dosyć dobrze wyglądało, jeżeli chodzi o ten ulubiony wskaźnik polityków. Tak? Czyli może się okazać, że mój ulubiony międzynarodowy fundusz walutowy się myli. Co prawda on chyba ostatnio podniósł 0,3 wzrost gospodarczy na 0,7, natomiast no wszystko wskazuje, że tam przynajmniej jeden będzie z przodu, a być może nawet w mojej ocenie dwa może się pojawić, jeżeli chodzi o ten rok. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli by się okazało na przykład, że te wydatki, wydatki związane z konsumpcją, czyli różnego rodzaju transfery socjalne, jakieś tam 13, 14, 800 plusy i inne takie, pojawiłyby się w tym roku, no to, no to wtedy na pewno będziemy mieli ten wzrost gospodarczy, no dlatego, że to napędzi oczywiście konsumpcja, a ta konsumpcja się przyłoży na tutaj na tutaj wzrost, tak, a więc tak jak widzimy, można również gospodarkę w ten sposób pobudzać. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, żeby w tym roku pobudzać, no bo to będzie kosztem inflacji, tak, bo jeżeli sobie wprowadzimy na przykład w połowie roku, to może się okazać, że tej inflacji jednocyfrowej nie zobaczymy, nie, a więc ja bym z tym uważał i starał się robić tak, jak chyba rząd proponuje, czyli przesunąć to na początek roku. No ale zobaczymy, różne rzeczy mogą się wydarzyć, to jest polityka i co nie wiadomo, co nam przyniesie ten czas. Dobrze, a więc tak, to PKB Polski wygląda w mojej ocenie, też trzeba patrzeć na jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozostałe kraje europejskie. Nie wiem sobie, możemy tutaj, poczekajcie, jak chcecie, zobaczmy czy... Czy nam się to uda? O, może się uda porównać na przykład z Czechami, tak? Jeżeli chcemy sobie tak porównywać. A jeżeli ktoś chce się bawić takimi wskaźnikami, to może sobie tutaj o, tak. No, wzięliśmy. A, indicator. No, GDP. Row rate. Tak, no i tutaj wejdźmy tylko, żebyście to widzieli, o, linia. No dobra, nie wiem, czy widać, które jest które. No my jesteśmy tu wyżej, tak? Czyli widzicie, że oni są na poziomie zera cały czas, a my jesteśmy na poziomie 
tych kilku procent. Oczywiście znowu, jeżeli byśmy sobie to rozciągnęli na przykład ileś lat, no to widzimy tak, nie, że tutaj jest podobnie. Było podobnie. Patrz, zobaczcie, tak, mieliśmy COVID, odbicie, no i coś nie zagrało, albo u nas to troszeczkę lepiej zagrało, jeżeli chodzi o o polską tą gospodarkę, bo oczywiście mieliśmy tutaj ten spadek, oni troszeczkę inaczej spadali, no niemniej, jeżeli byśmy sobie policzyli tutaj całkę z tego, czy tam e, to, tą wartość tego pola, no to będziemy widzieć, że tutaj to lepiej wygląda. Troszeczkę. No dobrze, powiedzieliśmy. No jeszcze zostały jeden ważny wskaźnik, czyli no, tym, którym ostatnio się nikt nie przejmuje, czyli wskaźnik związany z. Czekajcie. O, za bardzo. Wskaźnik związany z bezrobociem. Gdzie tutaj mamy bezrobocie? Jeszcze raz sobie to otwórzmy. A, dobra, tu będzie pewnie rząd, mieszkania, praca. Stopa bezrobocia. No to krótko, słuchajcie, no stopa bezrobocia, jeżeli mamy odczyty za kwiecień, ona jest jedna z niższych, tak, jeżeli chodzi o w ogóle dane historyczne. Widzimy, że oczywiście było troszeczkę niżej, jeżeli chodzi o tak, natomiast zobaczcie, co się dzieje. I to również, no ktoś może powiedzieć, no zobaczcie, różne rządy w Polsce rządziły, a to bezrobocie powiedzmy tak spada, a kiedyś tak nie było. Zobaczcie, w latach 90., jeszcze na początku 2000, tak, mieliśmy bezrobocie, ja to pamiętam, jestem trochę starszy, bezrobocie sięgające 20%. Tak, teraz mamy bezrobocie 5%. No i można powiedzieć, że no to bezrobocie mogłoby być jeszcze niższe, gdyby nie napływ, napływ z Ukrainy. Natomiast bezrobocie na poziomie 5% to nie do końca jest dobre. No i ktoś mnie oczywiście tutaj nie polubi. No niemniej dla gospodarki pewnie i dla innych wskaźników dobrze było, żeby to bezrobocie troszeczkę było wyższe. No bo dzięki temu... Hmm, te koszty wytworzenia produktów i ta marżowość tych firm byłaby wyższa, a przez to, że ona byłaby wyższa, mniej by wydawały na płace, no to pewnie więcej mogłyby konsumować albo, co lepiej, inwestować. Nie? Natomiast jeżeli są dosyć duże koszty pracy, no i trzeba tutaj... Oczywiście w zeszłym roku nam napływ osób z Ukrainy trosz, troszeczkę tutaj pomógł, tak? No bo to bezrobocie byłoby jeszcze niższe, no i ten brak tych rąk pracy byłby bardziej odczuwalny. W mojej ocenie niezbędne jest przy tak niskiej i, i tragicznej polskiej demografii no jakiś jednak program skierowany na, 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 na napływ osób z zagranicy, jeżeli chodzi o pracowników. Tak. Nie mówię, żeby to było tak bez głowy robione, jak to było na zachodzie robione, no bo oni sobie wrzucili dodatkowe problemy potem z asymilacją tych, tych ludzi. Natomiast no, to, co nas w zeszłym roku poprawiło bardzo mocno wskaźniki, no to właśnie jest napływ. Teraz być może powinien być jakiś program związany z łączeniem tych rodzin ukraińskich i jednak zachęta, żeby te osoby przyjeżdżały do Polski. No oczywiście, no, znowuż to jest też dyskusyjnie politycznie. W tym momencie jest 600 chyba 683 osoby, a może było 88. Słuchajcie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te wskaźniki. Moja ocena tej polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o ten rok, wydaje się, że dużą część tych zawirowań i problemów mamy za sobą. Na pewno jeżeli chodzi o inflację, jeżeli ktoś nie popsuje tego i nie będzie się dotykał, to pewnie wyjdziemy tutaj na prostą. Dobrze oczywiście byłoby, żeby te stopy... Znaczy mogliśmy 
szybciej ją zbijać. Mogliśmy jednak podnieść te stopy, a nie je stabilizować i teraz zapowiadać kolejne obniżki. Ja tutaj akurat jestem zupełnie innego zdania niż obecny prezes. A również, no bo to by spowodowało, że być może nie mielibyśmy takiego wzmocnienia złotówki, ale byśmy z tej inflacji szybciej zeszli i wrócili do silnego wzrostu gospodarczego, bo w przypadku Polski, i tu jak gdyby teraz troszeczkę będzie pewnej krytyki, dobrze by było, żeby stopa wzrostu polskiej gospodarki była powyżej 5%. A jeżeli chcemy gonić te europejskie, zachodnie gospodarki, no to musimy się rozwijać szybciej niż one. Najlepiej, żebyśmy się rozwijali na przykład dwukrotnie szybciej. Tak, Czyli jeżeli gospodarka niemiecka rozwija się na poziomie przykładowo 2%, no to fajnie, jakbyśmy mieli te 5% przynajmniej. I w mojej ocenie jest to możliwe, a, a troszeczkę zmarnujemy ten czas. Trochę marnujemy ten czas i to jest uwaga chyba do wszystkich rządów. Ja jakoś tutaj żadnego bym nie wybrał, że był lepszy czy był gorszy. Tak wydaje mi się, że marnujemy czas, jeżeli chodzi o, o te rzeczy. Wydaje się, że no można teraz jeszcze próbować pobudzać tą gospodarkę tymi inwestycjami dużymi, rządowymi, no bo trudno, żeby teraz robić te prywatne, dopóki się nie poprawi ta koniunktura. Ona się w którymś momencie poprawi w przyszłym roku, a więc być może w przyszłym roku też będziemy obserwować, obserwować wzrost inwestycji prywatnych automatyzacja, robotyzacja, a nie import ludzi. Dobry komentarz. Potrzebni nam są ludzie cały czas. Automatyzacja, robotyzacja, pewnie tak i pewnie technologie jak najbardziej tak. Niemniej, no, tak to jest, że jeszcze długo te osoby, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, są potrzebne. Więc jeszcze nie ma takich przykładów, żeby, żeby te, że, że, że demografia nie ma znaczenia. Zobaczcie Stany Zjednoczone, zobaczcie Chiny. Tak, cały czas gdzieś tam rośliśmy, jeżeli chodzi o obecnie Chiny. Jeżeli zacznie im spadać, i to jest jeden z elementów, które oni poważnie rozważają, czyli właśnie ten spadek demograficzny, bo to będzie powodowało, to będzie powodowało zmniejszenie ich wzrostu gospodarczego, a tam wszystko jest postawione na ten wzrost gospodarczy. Detoks kapitana mi nie służy. Dziękuję panu za wszystko. Nie za bardzo rozumiem, jaki detoks chodzi. Ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, chcieliście też jeszcze o Rosji posłuchać, a więc teraz druga część o Rosji. Mówię, jutro będzie więcej. Jeżeli chodzi o Rosję, co tam mamy teraz ciekawego? No tak, mieliśmy kilka, słuchajcie, rzeczy. Będziemy o tym mówić. Pierwsza, no to nieudana wizyta w Chinach rosyjskiego premiera. Miało być super, a wyszło, a wyszło słabo. A dlaczego wyszło słabo? Eee, dlatego, że podpisano, ktoś może zajrzeć na ekonomia Rosji.pl, tam jest akurat artykuł w ostatniej prasówce na ten temat. A zostały podpisane pięć, zostało podpisanych pięć umów, mówiliśmy też o tym w czwartek. O, no i z tych umów no, nie ma żadnej istotnej. No chyba, że ktoś uzna, że mm, eksport z Chin do Rosji naturalnej medycyny chińskiej to jest jakiś sukces. No może w Chinach, może tak. Tu gdzieś podpisanie umowy o współpracy tej sportowej, no może też. Niemniej no, oczekiwania były duże w stosunku do tej wizyty. Oczekiwano, że zostanie podpisana siła Syberii 2 i jakieś nowe umowy handlowe. I tego nie ma. Oczekiwano też również, że zostanie mm, rozwiązany problem z Juanem i niedoboru Juana. No i tego też nie ma. Po cichu oczekiwano, że być może będą jakieś, jakaś pomoc, jeżeli chodzi o ten rynek technologiczny i nawet jeżeli chodzi o uzbrojenie. Nie wiem, czy tu coś się udało. Wydaje się, że nie. Przynajmniej nic na ten temat nie wiemy. 
No i to była jedna z takich rzeczy, jeżeli chodzi o ten mijający tydzień. Tak jak mówię, jutro będę mówił więcej, jeżeli chodzi o, 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 o tą sytuację. Następna bardzo ważna rzecz, no to to, co chciałem wam powiedzieć, no to i, i dawałem też taki punkt jako jeden z elementów, o których moglibyśmy mówić, to jest katastrofa na rynku gazu. Dlatego, że ten gaz ziemny zaczął wracać do tych wartości przedcovidowych, a nawet w niektórych momentach do tych niższych wartości przedcovidowych, no bo to tam nie było tak, że tam cały czas mieliśmy jedną wartość, nie? A więc zeszliśmy po, poniżej w tym momencie 25 euro za, za megawattogodzinę. No i mamy taką tendencję cały czas spadkową, jeżeli chodzi o ten gaz ziemny notowany właśnie tutaj w Holandii, tak, na giełdzie tej holenderskiej. No i na to się liczy, jak gdyby, to, jak się ma to do gazu rosyjskiego, no dosyć dużo, bo to jest główny właśnie, ponieważ kontrakty gazowe i krótkoterminowe i długoterminowe w dużej mierze są oper, oparte na na wskaźnikach indeksowych, to nie jest też tak, że, to, że jeżeli teraz mamy taką cenę, no to od razu się to przełoży na te rozliczenia long termowe, no nie mniej, ta cena niska, zobaczcie, ona się już utrzymuje od początku roku i cały czas spada, co oznacza, że w tych kontraktach długoterminowych, ponieważ tam jest, one są albo savingowe, albo indeksowe, jeżeli są indeksowe, to najczęściej akurat w przypadku rosyjskiego gazu oni lubi, lubili opierać to właśnie, kiedyś jeszcze było na ropie, oparte, natomiast no teraz większość tych indeksowych jest oparta na tym rynku spotowym właśnie TTF. No i jak to się utrzymuje długo nisko, no to w tym momencie ten rosyjski gaz musi tanieć. Jeżeli on tanieje, a spada jeszcze dodatkowo wolumen, tak jak powiedzieliśmy w tym momencie Gazprom spadł poniżej 20%, czy tam 20 parę procent, jeżeli chodzi o produkcję, wydobycie gazu, no to mamy takie dwa, dwie rzeczy, tak? Takie kombo. Spada cena i spada wolumen. No to mało która firma będzie w stanie to przytrzymać, jeżeli to się odbywa w krótkim okresie, czyli tu wydaje się, że będzie za moment potrzebna, jeżeli nie zostanie wprowadzona, a na razie jeszcze nie ma takiej silnej restrukturyzacji, jedynie Rosjanie tną, Gazprom tnie część wydatków, natomiast jeżeli nie zostanie wprowadzony, wprowadzona restrukturyzacja, no to Gazprom będzie musiał wystąpić o pomoc od rządu. W tym momencie utajnił wszystkie swoje wskaźniki i dane, to co opieramy się, to najczęściej pochodzą od analityków branżowych, ewentualnie komersant dosyć często publikuje informacje na ten temat, bo tam chyba nie lubią za bardzo zarządu Gazpromu. No w każdym bądź razie źle to wygląda. Źle to wygląda. Również źle wygląda sytuacja, no chyba i to jest chyba takie najbardziej istotne, sytuacja, która jest na, na rublu. Jeszcze tego nie widać, natomiast jest, jest brak dewiz, jeżeli chodzi o rynek rosyjski. No i to widać też to, co Rosjanie teraz robią, czyli jest zakaz sprzedaży, kupna, kupna powyżej 1 miliarda powiedzmy dolarów. Chodzi o to, że jeżeli ktoś, dewiz, jeżeli ktoś sprzedaje firmę zachodnią, jest ta specjalna komisja i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzili Rosjanie jeszcze dodatkowe utrudnienie, że nie dość, że trzeba tą komisję skorumpować, to trzeba będzie jeszcze uważać, za jaką cenę się sprzedaje, bo jeżeli się sprzeda powyżej 1 miliarda, no to nie można tego rozliczyć w euro czy w dolarach, tylko na przykład trzeba by to rozliczyć część w euro, a część na przykład w juanach, nie wiem, czy w rupiach, no bo wątpię, żeby ktoś chciał rozliczać taką transakcję w, w rublach. No chodzi o to, że, po, że w momencie, kiedy ktoś kupuje zagraniczną firmę, no to musi na rynku rosyjskim zakupić odpowiednią ilość powiedzmy dolarów czy euro. I tych dolarów euro brakuje, ich nie ma, dlatego wprowadzono ograniczenie, żeby nie było kolejnego odpływu. No to 
Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że tam jest olbrzymia kolejka na około 7 lat, jeżeli chodzi o tą komisję, bo tak dużo firm chce się wycofać z Rosji. To tak przy okazji odnośnie tych, że tam, tam sankcje nie działają, to nie wiadomo czemu te firmy chcą uciekać z tej Rosji, natomiast no wszyscy chcą uciekać i komisja i te różnego rodzaju dodatkowe obostrzenia no powodują, że to jest w tym momencie prawie, że niemożliwe. Co jeszcze? No są takie dosyć śmieszne rzeczy, czyli Putin zaproponował utworzenie agencji swojej ratingowej. No to wiem dlaczego. Nie ma żadnego sensu. No bank centralny tutaj też wydał ostatnio nowy raport odnośnie właśnie tej skali wycofywania, to co mówiłem, tych zagranicznych firm i konsekwencji. No i te konsekwencje są, no są, 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 są niedobre, dlatego że oni tam wyliczyli mniej więcej, że to jest około nadal mało, czyli to jest 20 miliardów dolarów się wycofało, natomiast już te 20 miliardów, słuchajcie, zachwiało tym rynkiem tych dewiz. Więc jeżeli oni by tak puścili i nie byłoby tej komisji yy, i tego wszystkiego, to wtedy no to wtedy to we wszystko się im rozsypało tam w przeciągu miesiąca. Nie wiem o co chodzi, o Orlen. No to tak, a więc no i druga rzecz, w czwartek też mówiliśmy sobie, czyli regiony. No ogólnie ten czwartkowy live dosyć ciekawy wyszedł. Myślę, że, że bardzo ekonomiczny, mi się podobał. Mówiliśmy o regionach, czyli no braku tych pieniędzy związane z tym, że regiony dostają te pieniądze w tym momencie z budżetu centralnego, ponieważ zmieniono ten system. To jest w ogóle pomysł samego premiera, bo on na tym pracował jakiś czas temu. I ogólnie pomysł bardzo dobry, no tylko że jak to zwykle w praktyce ma pewne wady, a wadą jest to, że najpierw te pieniądze trafiają do centralnego budżetu, czy centralnego powiedzmy tego numeru podatkowego, konta podatkowego może tak, i do regionów trafiają w momencie, jak dana osoba opłaci wszystkie swoje długi. A często w Rosji jest tak, że wiele osób ma długi podatkowe, no i może się okazać, że wtedy na podatek dochodowy dla regionu no nie starcza i tak obecnie się dzieje. Mamy bardzo duże zaległości i duże problemy z płynnością. Regiony nie dostają pieniędzy, muszą ciąć wydatki no i sytuacja zrobi się krytyczna w mojej ocenie. No, myślę, że w lecie jeszcze nie, bo jeszcze coś tam się zawsze jeszcze... Oni cały czas przesuwają te wydatki, ale na jesieni to już na pewno powinna się zrobić krytyczna w wielu regionach, tak. Dobrze, słuchajcie, sobie przejrzę teraz jeszcze wasze pytania. A sobie może to przesunę, żeby teraz patrzę na innym. O, teraz będzie, będziecie mnie widzieć tak lepiej. Co, co się tam jeszcze pytacie? Zatrzymaj udostępnianie. Dobrze, to już zatrzymuję. Trochę wcześniej się cofnę. A Gazprom nie jest na giełdzie. Gazprom jest na giełdzie, mogą sobie utajnić dane. W normalnej sytuacji, jeżeli byłoby, nie byłoby wojny, to pewnie nie, bo by nadzór nie pozwolił, natomiast obecnie nikt się tym nie przejmuje zupełnie. Tu widzę, że jest jakaś długa dyskusja na temat, na temat, a dobrze, Sygmund Serafin. Co z tym chuj i plotką o planie pokojowym, to znaczy ogłaszamy koniec wojny, dajemy ruskim zajęte tereny i po problemie. No tak Rosjanie by chcieli, Chińczycy chyba też, no tylko, że oprócz nich to chyba tego nikt nie chce. A do tego jest potrzebna zgoda Ukrainy, no i tej zgody nie ma. 
Tu mam prośbę, panie Grzegorzu, o nieużywanie wulgaryzmów, bo będzie ban następnym razem. No więc jeżeli zobaczy, że ktoś coś takiego robi, no to prośba, żeby nie robić, bo dostanie bana bardzo szybko ode mnie. Um. A, tu jeszcze, czy pan kiedyś pracował? Tak, kiedyś pracowałem. Nadal pracuję, czasami coś robię, więc... Tak jak mówiłem, mówię o wskaźnikach, tak? A więc prośba, żeby te emocje trochę studzić, bo nie staję po żadnej stronie, a tym bardziej po stronie w stylu pracodawca, kontra pracownik czy jakieś inne rzeczy. Inwestycje zagraniczne w Polsce, wydatki na naukę. O, widzisz, to dosyć dobre. Akurat tego nie przygotowałem. Jak będziemy następny raz omawiać, to na to spojrzymy. Bo te, te wydatki na naukę powinny być wyższe w mojej ocenie. One nie są za, za, za regulacyjne. I jeżeli chodzi o badania, a jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, to nie jest to źle. No, ale oczywiście też mogło być lepiej. Pokażę, teraz już nie będę wracał, bo musiałbym odszukać, trochę za dużo czasu byśmy stracili, ale pokażę następnym razem dane, jak to wygląda. Dobrze. Czy jest szansa na przyspieszenie robotyzacji, tak aby go dogonić zachód? Wiesz co, no szansa w Polsce jest na wiele rzeczy, tak? Natomiast czy to się wydarzy, no to wiesz, nie ode mnie też zależy. Bardziej staram się analizować to, co się dzieje, bo nie mam wpływu na decyzję tutaj. No to, tu akurat dotykamy rzeczy politycznych, tak? I kolejnych ym, naszych perspektyw, tak? Na co my w Polsce stawiamy i jak właśnie chcemy... Tak, no w mojej ocenie oczywiście, jeżeli ode mnie by to za, zależało, no to więcej byłoby na rzeczy związane, związane z nauką, z badaniami i z rzeczami związane z technologią. Natomiast, no, tak jak mówię, nie ode mnie to zależy zupełnie. Więc... Hmm. Jakie szanse są na jakieś dobre dla Polski inwestycje zagraniczne wymuszone niejako przez wojnę na Ukrainie? W mojej ocenie są bardzo duże szanse, szczególnie jeżeli ta wojna się zakończy, bo Polska będzie kluczowym krajem. Znaczy zupełnie zmieni się taka mapa ekonomiczna, bo mówi się, że polityczna, ale ekonomiczna. No jeżeli Ukraina przystąpiłaby do Unii, zakończyłaby się ta wojna pozytywnie dla Ukrainy najlepiej i Ukraina przystąpiłaby do do Unii Europejskiej, no to pozycja Polski zmienia się, no bo nie jesteśmy już w tym momencie krajem na obrzeżu Imperium Europejskiego, no bo to ma swoje właśnie wady, tylko jesteśmy w środku tego Imperium, bo na obrzeżu jest Ukraina. I no takim być może buforowym, bo pewnie po tej wschodniej części granicy ukraińskiej, być może nie będzie jedno państwo, a kilka, no i tam będzie cały czas się kotłowało, a więc Polska tylko by zyskała, tak? a więc tutaj byśmy byli uznawani zresztą za taki kraj rozwinięty, tak? gdzieś porównywalny z krajami skandynawskimi tak? czy, czy z Niemcami, a nie kraj, który się cały czas jest na dorobku i rozwija się, bo Tą rolę by przejęła właśnie Ukraina. Dzięki czemu oczywiście też by się szybko rozwijała, natomiast no my byśmy mieli, chodzi mi o to, że mielibyśmy te profity związane z tym, że stajemy się krajem rozwiniętym. Tak? Chociaż teoretycznie w niektórych już badaniach tym krajem jesteśmy i się zaliczamy. Jak z ekonomią na Białorusi? Rok temu mówiono, że jest gorzej niż w Rosji. Jak się trzymają? W mojej ocenie no wygląda to słabo. 
I tak jak mówiłem, kiedyś powinienem zrobić jakiś materiał na ten temat i pokażę wam mniej więcej dane. Ta białoruska gospodarka coraz silniej jak gdyby też jest zależna od tej rosyjskiej gospodarki, a więc jeżeli by się okazało, że tutaj mielibyśmy jakiś kolaps, no to w tym momencie to, to, to pociągnie tą białoruską gospodarkę. A czy to może nastąpić wcześniej? Tak, może to nastąpić wcześniej, tak naprawdę. O, tutaj jest dosyć dobry komentarz Longina. W starożytnej Grecji też były odpowiedniki krachów giełdowych. No zgadza się, tak, więc to, to, to jest już, odkąd pewnie ludzkość istnieje, mieliśmy bardzo podobne działania systemów finansowych, łącznie z kryzysami, więc obecnie jakoś nie odbiegamy od tego, co było powiedzmy kilkaset lat temu, pomimo tego, że się oczywiście ten świat zmieni. Czy inwestycje w budowlane w Polsce, na przykład CPK, ma sens? W mojej ocenie ma sens. Ogólnie duże inwestycje, oprócz tego, że są podatne na korupcję oraz na rozdawanie posad znajomym, to jest oczywiste, mają jednak sens, szczególnie jeżeli nie mamy wysokich inwestycji prywatnych tą gospodarkę, a cały czas mamy niski, niskie zadłużenie. No i to też oczywiście zaraz też powie, że nieprawda, no ale jednak jak porównujemy się z krajami zachodnimi i innymi, to mamy niskie zadłużenie w stosunku do projekt, produktu krajowego brutto, więc możemy sobie pozwolić, żeby pobudzać tą gospodarkę inwestycjami rządowymi. Oczywiście no możemy dyskutować, które są bardziej sensowne, które mniej. W mojej ocenie CPK ma sens, szczególnie żeby się okazało, że Faktycznie ta Ukraina dołącza do Europy, bo mogłoby być to jedno z kluczowych lotnisk, jeżeli chodzi o tą część, część Europy. I też mogłoby się okazać jakąś konkurencją dla, dla Berlina. Więc ja bym tutaj tego... Wszystko oczywiście zależy od szczegółów, no bo jeżeli się to każe, że to będzie takie lotnisko trochę jak w Radomiu, tak, że nie będzie dobrej dobrego połączenia i ono, ono będzie sobie, ale trzeba będzie się tam samochodem dostać, nie będzie podłączonych linii kolejowych, no to oczywiście, że to nie ma jakiegoś wielkiego sensu. To wszystko musi być zrobione dobrze. Czy będzie zrobione dobrze? Nie wiem. No, w mojej opinii jest duża szansa, ale ja tego nie wiem, nie realizuję tej inwestycji, nie mam pojęcia. Natomiast jestem zwolennikiem dużych inwestycji, tak jak te inwestycje przed wojną w Polsce dużo dały. Teraz, jeżeli byłyby przeprowadzone sprawnie, to jest niestety warunek, no to, 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 to tak. Odnośnie mikrofonu, tak. No właśnie, bo jak podnoszę tą rękę, to się dzieje coś takiego właśnie, więc postaram się to następnym razem naprawić. Zapomniałem o tym. Dobrze. Ja prosiłem o to, bo będą naprawdę bany. Nie robimy żadnych tutaj wycieczek politycznych w żadne strony. Są fora polityczne, tak. I tam można sobie podyskutować na temat PiSu, PO i innych formacji politycznych. Natomiast ten kanał jest ekonomiczny. Jeżeli mówimy o polityce, to dotyczy to jedynie Rosji. Tak? Jeżeli chodzi o polską politykę, nie chciałbym, żebyśmy tutaj zaśmiecali. Dodatkowo jest bardzo dużo kanałów. A kto mógłby zadbać o linię kierunek z CPK? Myślę, że to nie jest problem. W zależności, jeżeli byłyby odpowiednie warunki dla linii lotniczych, no to jest moim zdaniem żaden problem. Próbował Pan inwestować na rynkach z taką wiedzą? No próbowałem, cały czas próbuję od 20 paru lat. Próbuję inwestować z różnymi skutkami, najczęściej tak jak z, bo 
pewnie pani Zuzia tutaj się pyta Miller na ten temat. No w moim wypadku ostatnio to są, to jest głównie rynek ropy, na którym też są bardzo ciekawe informacje, bo Arabia Saudyjska coraz bardziej jest wściekła na Rosję za to, że są niedotrzymywane, niedotrzymywana jest umowa związana z obniżeniem produkcji. Co prawda Rosjanie twierdzą, że oni obniżyli na ten rynek wewnętrzny i faktycznie częściowo oni obniżyli kosztem produkcji benzyny, czyli nie rafinują tyle benzyny, ile kiedyś rafinowali. Tam mamy spadek o ile? O 400 tysięcy, ale mają tam wzrost troszeczkę na eksporcie, a więc wydaje się, że zamiast 500 tysięcy to oni robią 300 tysięcy. To się nie podoba oczywiście Arabii Saudyjskiej. No jeszcze dodatkowo się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie troszeczkę wypchnęli z tą tanią swoją ropą Arabów z rynku azjatyckiego. Co prawda, no jest cały czas pomysł, moim zdaniem to taki słaby pomysł księcia, bo on cały czas lubuje, żeby robić następne cięcia. Zobaczymy, co będzie 4 czerwca, bo zapowiada, że wszyscy się zdziwią. Żeby się nie okazało, tylko że on się zdziwi. Że on się zdziwi, bo wszystkie kraje muszą też do tego podłączyć, a tylko Rosja i Arabia Saudyjska może być za mało. Jest szansa, żeby zrobić jakiś live tra trading, czy bardziej gra pan długoterminowo? Ja gram spekulacyjnie. Chociaż w ostatnim tygodniu i dwóch to chyba nie, tak właśnie. Ale właśnie będzie teraz, się zbliża 4 czerwca, więc pewnie będę grał na ropie. Gram zarówno na, na różnych właśnie pozycjach, ostatnio dużo krótkich, inwestuję też długoterminowo jak najbardziej. Więc... W przypadku live trendingu jest jeden problem, a mianowicie taki i pewnie się to kiedyś pojawi, natomiast problem jest taki, że tak, po pierwsze ja najczęściej, jeżeli gram, to gram na telefonie, jeżeli chodzi o spekulacje, bo jakoś się tak przyzwyczajam, jest mi najszybciej. Musiałbym się tu przestawić znowuż po iluś tam latach na używanie komputera, żeby tak, no nie wiem, chyba żebym zrobił z telefonu jakiś live. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem, czy to jest jakaś wielka wartość, tak, no zobaczycie, że no nie, że, że na jakimś tam aktywie zarobię ewentualnie stracę, no. Nie wiem, czy to kogoś, czegokolwiek nauczy, wątpię, szczerze powiedziawszy, bo to jest jakaś tam suma pewnej wiedzy, którą się zdobywa przez ileś lat. Raczej, jeżeli już będę robił, no to jakieś informacje, które mogą być pomocne i druga rzecz, nie chcę też wchodzić w takie rzeczy jak to, co jest w Polsce jak gdyby zabronione, czyli czyli taki konsultik inwestycyjny czy doradztwo inwestycyjne, tak? czyli ja wam powiem kupcie to, wykupicie, potem stracicie, no i to się, nie będziecie czuli się fajnie, jeszcze przyjdziecie do mnie, powie, powiecie, a źle nam doradziłeś, nie? No więc nie jest mi to do niczego potrzebne. To, co robię teraz mi jak gdyby wystarczy, tak? a więc żeby jeszcze ktoś do mnie miał pretensje, to... To widzę. O, jest z nami Marcin. O, cześć Marcinie. Więc tam. A... Ja tam Marcin wyślę ci pewnie, że już jest dziesiąta, więc z rana ci wyślę te rzeczy, o których rozmawialiśmy. Natomiast jutro będzie, będzie pewnie kolejny raport. Martina, serdecznie zapraszam żebyście oglądali, być może niedługo też będziecie mogli czytać na ten temat, to zobaczymy. Wszystko na to wskazuje. E, jakie będą symptomy, że Rosja zacznie drukować masowo rubla? Hmm. Hmm. Że masowo, no to będziemy wiedzieć, natomiast, że zacznie zwiększać produkcję, no myślę, że się dowiemy dopiero niestety po dwóch, trzech miesiącach, jeżeli oni to zaczną robić wcześniej. Mhm.
No i pewnie Martin jutro o 8.30, no tak przynajmniej zapowiedzi była, a nie wiem, to możesz potwierdzić, Marcin. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, to było. Zobaczymy jeszcze wcześniej jakieś pytania i powoli, słuchajcie, będziemy, będziemy kończyć. Tak, to chyba był fakt. Nie wiem, szukałem czegokolwiek, żeby pokazać te dane. Tak. Dlaczego inwestycje prywatne w Polsce są takie małe? No to jest znowuż chyba na osobny live do zrobienia. W mojej ocenie jest zła polityka. Chyba wszystkich rządów, tak? Żeby były... Znaczy no... Jest dużo badań, tak, które wskazują, co jest źle i co należałoby poprawić. Nie widzę cały czas, żeby którykolwiek z rządów się nad tymi rzeczami pochylał. Natomiast obecnie też to, co wskazują, co ostatnio zaczyna się poprawiać, no to jest sytuacja jednak na, w Ukrainie. tak? Nikt nie chce inwestować w momencie, kiedy mamy wojnę. Więc tak przynajmniej przedsiębiorcy twierdzą. No to oczywiście nie jest to. Nie jest to do końca prawda. Znaczy jest to prawda, natomiast są też inne aspekty. Tak? Tu nie wiem o co chodzi. Ciekawe, czy nie moglibyśmy importować energii z Finlandii po otworzeniu elektrowni atomowej bardzo spadły ceny? No pewnie tak, nie wiem. Nie wiem, jakie tam są możliwości, nie jestem tutaj specjalistą, ekspertem. Czy mamy tak, jak to można by było połączyć i tak dalej? Nie wiem. Tu nie wiem, o co chodzi, Filipie. Jakąś wypowiedź cytujesz, ale chyba nie wiem, pewnie ze wcześniejszej dyskusji wynikało. No, przesłuchajcie, jest nas w tym momencie. Jest nas w tym momencie ponad 700. A, tu jeszcze jest jedno pytanie. Gdzieś było te waluty cyfrowe. No, już mi zginęło. A, tu jest. Nie wiem, Piotr. Czyli kiedy w te waluty, rozumiem, wkroczą te, te, te banku centralnego? Bo chyba jest o to od Central Bank Digital Currency, chyba o to się pytasz. Pewnie wkroczą w Europie i pewnie w Polsce też, natomiast nie będzie to ten rok i przyszły. Z ciekawości, skąd przekonanie, że polskie prywatne inwestycje są małe? No takie są dane. Wiesz? Cały czas mamy niskie inwestycje, jeżeli się porównujemy na przykład z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Cały czas nasza ta transformacja polega troszeczkę na tym, że mało, mało inwestujemy, tak? szczególnie jeżeli chodzi o polskie firmy. No, mogę pokazać, tak jak mówię, w następnym live dane na ten temat. To można sobie też odnaleźć. No dobrze, słuchajcie, jest 750 osób, więc myślę, że jak na temat Polski, to i tak dosyć dobry wynik, bo obawiałem się, że tutaj 18% inflacji, kto będzie inwestował, myślę, że inflacja nie jest największym problemem, tak jak tutaj, no ale mówię, jeżeli Was to interesuje, zrobię Następny może nie, ale powiedzmy za 2-3 tygodnie jakiś live i tam będzie ten temat inwestycji prywatnych. Tak, Pokażę wam badania, na co... Teraz musiałbym to szukać, to by, byście musieli czekać tam, nie wiem, 5, 
minut, no może nie 5, ale 2-3 minuty, tak, żebym sobie to odnalazł. Informacje na ten temat, czy jakieś raporty, żeby wam pokazać. No, następnym razem przygotuję i pokażę. Tak, tu mówisz, że dane mówią coś odwrotnego. No to sprawdzimy, co mówią dane. Bo może się mylę. Bo może się mylę. Inwestycje prywatne powodują wzrost gospodarczy w Polsce, a są mniejsze niż inwestycje rządowe. To, to sobie zobaczymy. Kiedy Polska będzie w G20? Jaki jest próg budżetu RP? No tutaj temat, ten temat G20 cały czas się przewija. Trochę to jest moim zdaniem decyzja polityczna, ale jest szansa, jest szansa, że pojawimy się w tym G20, szczególnie jeżeli tam Rosji nie będzie, tak? A więc, a więc no zobaczymy, tak? No oczywiście no są też kraje te azjatyckie, które rozwijają się szybciej niż Polska, więc jeżeli byśmy tylko brali kwestie tych wzrostów, no to no to może się okazać, że nas wiele krajów za moment wyprzedzi. Tak, zaraz, zaraz widzę, że te inwestycje prywatne. Mówię, dobrze, zróbmy, bo tutaj się dyskusja zaczęła. Zrobimy live, pokażemy dane, pokażemy jak to jest na przykład w Niemczech. Tutaj Blue Wolf ma akurat rację. Jednym z elementów, no to jest oczywiście kapitał, tak? Ten kapitał był w Niemczech dłużej budowany niż w Polsce w tych firmach. Po co importować energię? Stajmy się w końcu samowystarczalni. Atom, woda i kapryśny wiatr i woda. W tą stronę zmierzamy węgiel na eksport. Oj, z tym węglem na eksport to panie Tom... Panie Tom, to będzie problem. Będzie problem, dlatego że od tego węgla będziemy musieli jednak odchodzić. I to nie jest nasz chyba pomysł, tylko krajów europejskich. No, nie mamy tutaj wiele do gadania. No, jeżeli chodzi o atom, no z tego, co się mi wydaje, no to idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o wiatr i wody, no to też idziemy w tym kierunku, no bo mam, budujemy w tym momencie jedno z największych, z największych, jeżeli chodzi o wiatraki, tych, 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 tych pól, jeżeli chodzi o Bałtyk, tak, mamy i zarówno polskie inwestycje, jak i mamy skandynawskie inwestycje, no to są potężne. Będą ilości, no już w 2025 roku, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o te instalacje offshore'owe. Dobrze, tutaj widzę, że jeszcze. Dobra, słuchajcie, to tak jak mówię, powoli. Myślę, że kończymy. A więc dziękuję wszystkim za dzisiejszy odcinek. Zapomniałem na początku, podobno mam przypominać, tak mi pisaliście, mówiliście ostatnio o tym lajkowaniu i o tej subskrypcji, że to ważne. Ja akurat do tego nie mam głowy, a więc jeżeli ktoś ma ochotę subskrybować, lajkować, to niech to robi. Jeżeli komuś się natomiast nie podoba, czy, czy nie uważa, że tak trzeba, no to też jest w porządku. Dobrze, jeszcze patrzę, czy jest jeszcze jakieś, może macie pytanie. Bo widzę, że teraz stanęliśmy na węglu. Tak jak mówię, dzięki za, za miłe słowa. Tu jeszcze jest pytanie. Czy Unia Europejska, znaczy Niemcy, nie pociągną nas na dno przez swoje chore wizje i biurokrację? Już teraz wiele fabryk nie powstaje bez dofinansowania. Eee, myślę, że nie. Niemniej w Twoim pytaniu jest trochę, eee, no jest krop, kropla, czy, czy nawet du, więcej niż kropla racji. Eee, ja nie podzielam wizji niemieckich, nie podzielam też tej biurokracji, nie podzielam tego, co, tego pomysłu niemieckiego na rozwój Europy. Mam nadzieję, że 
za jakiś czas no, będziemy mogli, szczególnie tak jak mówię, żeby się okazało, że ta, że ta Ukraina by się włączyła, wtedy pewnie byłoby łatwiej mieć silniejszy głos, ale nie dlatego, że tutaj będziemy razem z Ukraińcami, bo Ukraińcy będą z tym, kto gdzie będą widzieć też interes, tak? No, oni muszą dbać o własny kraj, a nie o przyjaźń polsko-ukraińską. Więc jeżeli się okaże, że bardziej im się opłaca współpracować z Niemcami, to będą współpracować z Niemcami. Bo też jest u nas taki, jakiś taki mit, że my teraz się przyjaźnijmy i to tak będzie długo. No będzie dopóki obu stronom, dla obu stron jest to korzystne, tak? W tym momencie mamy wspólny interes. A jeżeli się okaże, że Niemcy i Ukraińcy będą mieli wspólny interes, no to się tak okaże, tak? I tutaj nie ma się o co obrażać, trzeba to przewidzieć, tak? Że coś takiego może również nastąpić. Eee... Regulacje środowiskowe, no tak, znaczy to, to jak gdyby ogólnie tutaj zgadzam się, tak? No bo mamy biurokrację, też te regulacje różnego rodzaju mogłyby być one no inaczej, inaczej realizowane. Dobrze, słuchajcie, bo tak jak mówię, już się powoli zacząłem żegnać, a więc dzięki jeszcze raz za spotkanie, miłej nocy. Trzymajcie się, słyszymy się jutro. Cześć.